हाई फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माई चैनल फारजाना स्टाडी आज के तुम्हारे क्लस टेनर मैथर कषे देखी वन पॉन्ट थ्री एर ए आर्टर दाग थे करबार आगे भिडियोते सतर दाग पर्त करान तुम्हारा देखे ने आज के आर्टर दाग थे शुरू कर देखो बोले पर्ना और पीजूष को एक काज एकत्रे चार दिन सम्पन्न कर आलदा भाव एका एका क्च कर ले पर्नार जे समय लागे पीजूषर तर चे छदिन बसि समय लागे पर्ना एका कि कत दिन क्षति सम्पन्न करते पर हिसाब कर देखी तर मैं कि बोलते पर्ना और पीजूष एक साथे क्च कर ले चार दिन है और आलदा आलदा भाव क्च कर ले पर्नार चे पीजूषे छदिन बसि समय लागे पीजूषर समय बसि लागे तेल एखे पर्नार समय धरे नेब तुम्हारे सब समय जार कम बसि बोल तर अपोजिटे जे थे ताके धरते हैं एक्स जेहतु एखे देखो पर्नार जे समय लागे पीजूषर तर चे छदिन बसि समय लागे तेल एखे कि करबी धरे नेब जे पर्नार एक्स दिन समय लागे मन करी प्रथम क्षटा कतरा से तो मन करी मोट क्च मोट क्च समान एक अंश अर्थात पर्णा और पीजूष के एक अंश क्चटा के आलदा आलदा भाव करते हैं जदि तारा दूजने एक साथे तेल क्चटा चार दिन शेष हो जाए यह दिए आलदा 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 भाव कर ले पर्नार चे पीजूषे छदिन बसि समय लागे धरी पर्नार क्षटी शेष करते एक दिन समय लागे तो पीजूषर कत समय लागे पीजूषर क्षटी शेष करते निश्चय छदिन बसि समय लागे तर मैं एक्सर सा छयोग पीजूषर क्षटी शेष करते एक प्लस सिक्स दिन समय लागे अर्थात पर्ना एक दिन एक अंश क्च और पीजूष एक्स प्लस सिक्स दिन एक अंश क्च ते कि लिखब जे पर्ना एक दिन एक अंश क्च ते एक दिन पर्ना कत अंश क्च कर वन बस अंश क्च सेम पद्धति पीजूषा के बेर करते हैं पीजूष एक प्लस सिक्स दिन एक अंश क्च ते पीजूष एक दिन कत कर वन बस प्लस सिक्स अंश क्च ए पर्त हल ताजने मोट एक दिन कत कतरा क्च कर एक दिन वन बस कर एक दिन वन बस प्लस सिक्स अंश क्च कर दूजने एक दिन तेल दूजने एक दिन कतटा क्च कर दूजने एक साथ एक दिन वन बस प्लस वन बस प्लस सिक्स अंश क्च कर शुद्ध लस कर ले कत हम एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स एखे एक्स प्लस सिक्स बस कारण एक्सटा आज एक्स प्लस सिक्स नहीं आर एखे एक्स प्लस सिक्स आज क्योंकि एक्सटा नहीं तेल एक्स बस समान कत हे एक एक टू एक्स प्लस सिक्स वाई नीचे एक्स स्कोर गुण कर देव एक्सटा के एक्स प्लस सिक्सर सा स्कोर प्लस सिक्स एक्स तेल धारा एक दिन करजटा एक दिन करत अंश क्च तेल ये कथाटा के लिखते परि जो दूजने टू एक्स प्लस सिक्स बक्स स्कोर प्लस सिक्स एक्स अंश कर एक दिन ता टोटाल एक अंशा कर कतदिने के तो एक अंश बेर करते कारण मोट क्च तो एक अंश तेल एक अंशा कर कतदिने वन बन बु एक्स प्लस सिक्स बक्स स्कोर प्लस सिक्स एक्स दिन कर जेहतु नीचे भाग आ गुण करते गले उल्टे जाए स्कोर प्लस सिक्स एक्सटा ऊपर उठे जाए टू एक्स प्लस सिक्सटा नीचे नेमे जाए तेल तारा एक अंश क्च कर टोटाल एत दिन 
মানে টোটাল কাজটা তারা করছে এতদিনে আর বইতে মানে একসঙ্গে এই যে বলেছি দুজনে এক অংশ এক অংশ মানেই হচ্ছে টোটাল কাজটা এক অংশ কাজটা করছে এত দিনে আর বইতে বলেছে যে দুজনে একসাথে এক টোটাল কাজটা করে কত চার দিনে তাহলে এই অংশটাই সমান হচ্ছে চার তাহলে এখান থেকে শর্তানুসারে কি লিখতে পারি যে এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স বাই টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু ওই যে চার দিনে তারা একত্রে চার দিনে শেষ করে বলেছে তাহলে শর্তানুসারে এটা লিখতে পারি মানে আমার হিসাব অনুযায়ী এখানে দুজনে একসাথে টোটাল কাজটা করছে এত দিনে আর বইতে বলে দিয়েছে যে দুজনে একসাথে টোটাল কাজটা করে চার দিনে তাহলে এই দুটোকে আমি সমান লিখতে পারি এবার এখান থেকে সমাধান করবো দেখো কোনা কোনি গুণ হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স এই টু এক্স প্লাস সিক্সটা পুরো ফোরের সাথে গুণ হবে তাহলে চার দুই আট এইট এক্স প্লাস ছয় আর চারে চব্বিশ এবার সবগুলোকে একদিকে লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টোয়েন্টি এবার যোগ বিয়োগ করে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স আর মাইনাস টু এক্স তাহলে বড় সংখ্যা তো আট আটের সামনে মাইনাস আছে তাহলে এখানে মাইনাস বসবে আর এই প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে তাহলে আট থেকে ছয় বাদ দিলে টু এক্স মাইনাস চব্বিশ সমান জিরো এবারে চব্বিশকে ভেঙে টু এক্স করতে হবে দেখো চব্বিশকে তাহলে চব্বিশকে কিভাবে ভাঙবো দেখো চব্বিশ দুই দিয়ে ভাঙলে এখানে বারো আবার দুই দিয়ে ভাঙলে ছয় দুই দিয়ে ভাঙলে তিন তাহলে দুই দুয়ে চার চার দুয়ে আট আর তিনে চব্বিশ আট আর তিন থেকে আমার এখানে দুই আনা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে তিন দুয়ে ছয় আর দুই দুয়ে চার ছয় আর চার তাহলে ছয় আর চার যদি নিই ছয় থেকে চার বাদ দিলে দুই তাহলে এখানে ফ্যাক্টর আসবে ছয় আর চার তাহলে এক স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম মাইনাস তো মাইনাস বসালাম এবারে কোন সংখ্যাকে আগে বসাবো যেহেতু ছয় বড় ছয়কে আগে বসাবো মাইনাস সিক্স এক্স এবারে ছয় থেকে আমাকে বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ চিহ্ন আগে দিয়ে দিয়েছি তাহলে আবার যদি বিয়োগ লিখি তাহলে এটা প্লাস বোঝাবে তাহলে কী করবে এখানে আমি প্লাস চিহ্ন নেব নিয়ে ফোর এক্স বসাবো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আবার কী হলো এখান থেকে এক্স কমন নেব এক্স মাইনাস সিক্স প্লাস এখান থেকে ফোর কমন নেব এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কী কী আসছে এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স প্লাস ফোর দুটো ফ্যাক্টার আসছে তাহলে একটা কি হবে x মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স সমান হচ্ছে সিক্স আবার x প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স সমান হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে আমি কি ধরেছিলাম যে পর্নার কাজটি শেষ করতে x দিন সময় লাগবে এখানে x এর মান হচ্ছে ছয় তাহলে উত্তরে জানতে চেয়েছে পর্না একাকি কত দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে তাহলে পর্না ছয় দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে যেহেতু এক্স নট ইক এই যে ঋণাত্মক এসছে এটা সম্ভব নয় তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার পর্না ছয় দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে এরপরে নয়ের অঙ্কটাই দেখো বলেছে কলমের মূল্য প্রতি ডজনে ছ টাকা কমলে তিরিশ টাকায় আরও তিনটি বেশি কলম পাওয়া যাবে কমার পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য নির্ণয় করি কমার পূর্বে মানে যখন কমেছে দাম তার আগে কত করে দাম ছিল মানে বলছে যে প্রতি ডজনে ছ টাকা কমছে প্রতি ডজনে অর্থাৎ বারোটা কলমের মধ্যে ছটা বারোটা কলম কলমের দামের উপরে ছ টাকা কমেছে এরকম তিরিশ টাকায় বলছে তার মানে ধরো বারোটা কলমের মূল্য কত সেটাই তো জানি না আগে আমাকে কি ধরতে হবে যে ধরি ধরি এক ডজন কলমের মূল্য সমান x টাকা এক ডজন কলমের মূল্য x টাকা এবারে বলছে যে তিরিশ টাকায় আরও তিনটি বেশি কলম পাওয়া যাবে কলম কলমের মূল্য প্রতি ডজনে ছ টাকা কমেছে তাহলে দাম কমার পর কমার পর এক ডজন কলমের মূল্য কত হচ্ছে আগে ছিল এক্স টাকা এখন তো ছ টাকা কমে গেছে তাহলে কত হবে বিয়োগ হবে এক্স থেকে বিয়োগ হবে এক ডজন কলমের মূল্য সমান এক্স মাইনাস সিক্স টাকা তাহলে আগে বারোটার দাম ছিল এক্স টাকা আর এখন বারোটার দাম হয়ে গেছে এক্স মাইনাস সিক্স টাকা 
এবার বলছে তার মানে কি এক্স টাকাই পাওয়া যেত কি লিখব যে পূর্বে এক্স টাকায় এক্স টাকায় এক ডজন কলম পাওয়া যেত এক্স টাকায় পাওয়া যেত এক ডজন মানে কত আমরা সবাই জানি বারোটা এক্স টাকায় পাওয়া যেত বারোটি কলম তাহলে এক টাকায় পাওয়া যাবে কত বারো বাই এক্সটি কলম এবার এখানে বলেছে যে তিরিশ টাকায় আমাকে তিরিশ টাকায় কত পাওয়া যায় সেটা বের করতে হবে তাহলে তিরিশ টাকায় পাওয়া যেত এটা হচ্ছে পূর্বে পূর্বে তিরিশ টাকায় পাওয়া যেত তিরিশ ইন্টু বারো বাই এক্সটি কলম এবারে বর্তমানে বর্তমানে দাম কমে যাওয়ার পরে এক ডজন কলমের মূল্য হয়েছে এক্স মাইনাস সিক্স টাকা অর্থাৎ এখন এক্স মাইনাস সিক্স টাকায় সিক্স টাকায় পাওয়া যায় এক ডজন মানে বারোটি কলম তাহলে কি লিখব বর্তমানে এক্স মাইনাস সিক্স টাকায় বারোটি কলম পাওয়া যায় বারোটি কলম পাওয়া যায় তাহলে এক টাকায় পাওয়া যায় বারো বাই এক্স মাইনাস সিক্সটি কলম তো এখন আগে যেমন তিরিশ টাকায় কত কত পাওয়া যেত সেটা বের করছি তাহলে এখনও তিরিশ টাকায় কত পাওয়া যাবে সেটা বের করব তিরিশ টাকায় কত পাওয়া যাবে বারো ইন্টু তিরিশ বাই এক্স মাইনাস সিক্সটি কলম পাওয়া যাবে এখন তাহলে আগে যখন দাম কমেনি তখন তিরিশ টাকায় পাওয়া যেত এটা আর এখন দাম কমে যাওয়ার পরে তিরিশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এতটি কলম তাহলে এখন বেশি কলম পাওয়া যাচ্ছে আগে কম কম পাওয়া যেত যেহেতু আগে দামটা বেশি ছিল এখানে বলেছে যে দাম কমে যাওয়ার পরে তিনটি বেশি কলম পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বেশি পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এখন তো কলম বেশি পাওয়া যাচ্ছে যে বেশিটা থেকে নিশ্চয়ই সবসময় কমটা বিয়োগ হবে এখন যেটা পাওয়া যাচ্ছে আর আগে যেটা পাওয়া যেত সেই দুটোকে বিয়োগ করলে আমার তিন অ্যান্সার হবে কারণ কি এখন তিনটে বেশি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমি শর্তানুসারে কি লিখব এখন যেহেতু বেশি পাওয়া যাচ্ছে মানে টাকাটা কমে গেছে কলমের পরিমাণটা বেড়ে গেছে তাহলে বেশি থেকে সবসময় কমটাকে বিয়োগ করব বারো ইন্টু তিরিশ বাই এক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস বারো ইন্টু তিরিশ বাই এক্স সমান হচ্ছে তিন তাহলে এখান থেকে এবার লসাগু করলে কি হবে নিচে আসছে x ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স লসাগুতে আসছে এখানটা x মাইনাস সিক্সের পার্টটা আছে কিন্তু x এর পার্ট নেই তাহলে এক্সটা পুরো সংখ্যাটার সাথে গুণ হবে আচ্ছা এটা গুণ করলে কত হচ্ছে তিন বারো ছত্রিশ আর শূন্য তিনশো ষাট তাহলে তিনশো ষাটের সাথে এক্স গুণ হবে তিনশো ষাট এক্স লিখব মাইনাস এটাও তিনশো ষাট তিনশো ষাটের সাথে এই এক্স মাইনাস সিক্স পুরোটা গুণ হবে তাহলে তিনশো ষাট তিনশো ষাট ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স কেন এক্স মাইনাস সিক্স গুণ হবে কারণ এখানে এক্স পার্টটা আছে এক্স মাইনাস সিক্সটা নেই তাই এক্স মাইনাস সিক্সটা ওপরের সাথে গুণ হলো ইকুয়াল টু থ্রি লিখলাম তাহলে কী হচ্ছে এখান থেকে তিনশো ষাট এক্স মাইনাস তিনশো ষাট এক্স এই মাইনাস আর এই মাইনাসে কী হবে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস তিনশো ষাট ইন্টু ছয় তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় লিখব আবার হাতে তিন রয়েছে তিন ছয় আঠেরো আঠেরো আর তিনে একুশ আর এই শূন্যটা আছে একুশশো ষাট একুশশো ষাট এবারে এই নিচের পাটটা পুরোটা এই তিনের সাথে গুণ হবে অর্থাৎ তিনের সাথে কী গুণ হবে এটা সমান কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স তো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স এই পুরো পাটটা তিনের সাথে গুণ হবে দেখো এখান থেকে প্লাস তিনশো ষাট এক্স মাইনাস তিনশো ষাট এক্স কেটে যায় তাহলে কী পড়ে থাকছে একুশশো ষাট পড়ে থাকছে এদিকে একুশশো ষাট আর ওদিকে কী রয়েছে এই তিনটা এবার এদের সাথে গুণ হবে তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস তিন আর ছয় তিন ছয় আঠেরো এক্স এবারে সব সংখ্যাগুলোকে আমি একদিকে লিখব এটা এদিকে আনলে আবার সবার সামনে মাইনাস হয়ে যাবে তার চেয়ে এই সংখ্যাটাকে আমি ওদিকে লিখব তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস আঠেরো এক্স মাইনাস একুশশো ষাট ইকুয়াল টু জিরো দেখো এখানে সবগুলোর মধ্যে থেকে তিন কমন যাচ্ছে তাহলে তিন কমন নিয়ে নেব থ্রি এক্স যতটা পারবে সবসময় অঙ্কে ছোট করে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে এখান থেকে আমি তিন কমন নিয়ে নিলাম নিলে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস তিন ছয় আঠেরো এক্স মাইনাস তিন সাতে একুশ তিন দুয়ে ছয় সাতশো কুড়ি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই তিনটা কী আছে এখানে গুণের আকারে রয়েছে ওদিকে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে ওদিকে গিয়ে ভাগ হয়ে গিয়ে শূন্য শূন্যর সাথে ভাগ করলে শূন্যই থাকবে 
তাহলে কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সাতশো কুড়ি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমাকে সাতশো কুড়িকে ভেঙে ছয় আনতে হবে এই সাতশো কুড়িকে ভেঙে ছয় আনতে হবে তাহলে দেখা যাক সাতশো কুড়িকে ভাঙবো এখানে ফার্স্টে যদি দুই দিয়ে ভাঙি তাহলে তিন দুয়ে ছয় আর তিন ছয় দিয়ে বারো তিনশো ষাট আবার দুই দিয়ে ভাঙবো তাহলে কত হচ্ছে একশো আশি আবার দুই দিয়ে ভাঙবো তাহলে নব্বই দুই দিয়ে ভাঙলে পঁয়তাল্লিশ পাঁচ দিয়ে ভাঙবো পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ আর তিন তিনে নয় এই সবগুলোকে ভেঙে আমার এখানে ছয় আনতে হবে তাহলে দেখো এই লসাগুতে কি কি আসছে আমি যদি নর্মালি গুণ করি দুই দিয়ে চার চার দুয়ে আট আট দুয়ে ষোলো ষোলো আসছে এখান থেকে তিন পাঁচ পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ ষোলো থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করে আমি ছয় আনতে পারছি না তাহলে কি করব দেখি তিন তিনে নয় 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 দুয়ে আঠেরো এরমভাবে হচ্ছে না তাহলে তিন পাঁচ পনেরো পনেরো আর দুয়ে তিরিশ এখান থেকে দেখো তিন পাঁচ পনেরো আর দুয়ে এই কটাকে গুণ করে আমার এলো তিরিশ প্রথমে আমি এই কটাকে গুণ করলাম এরপর তাহলে কি কী পড়ে রয়েছে দুই দিয়ে চার চার দুয়ে আট আর এই তিন পড়ে রয়েছে তিন আসটে চব্বিশ তাহলে কত হলো তিরিশ থেকে যদি চব্বিশ আমি বাদ দিই তাহলে সেই ছয় আসছে তাহলে এখানে আমার ফ্যাক্টার আসবে তিরিশ আর চব্বিশ তাহলে কীরমভাবে লিখব তোমাদেরকে আমি বারবার বলেছি মাইনাস চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন বসিয়ে দেবো এখানে যদি প্লাস থাকতো প্লাস বসিয়ে দিতাম এটা বসানো খুবই সহজ এবারে দেখো যেহেতু তিরিশটা বড় তাহলে তিরিশকে আগে লিখব এবার মাইনাস তিরিশ এক্স লিখেছি আর একটা ফ্যাক্টার চব্বিশ রয়েছে আমি যদি এখানে মাইনাস চব্বিশ লিখি তাহলে দেখো এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে ছয় কখনোই আসবে না তাহলে অবশ্যই আমাকে এটা প্লাস করতে হবে তবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আসবে আর ছয় হবে চব্বিশ এক্স মাইনাস সাতশো কুড়ি সমান জিরো এবার এখান থেকে এক্স কমন নেব এক্স মাইনাস থার্টি আবার এখান থেকে চব্বিশ কমন নেব নিলে হচ্ছে এক্স মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স মাইনাস থার্টি একটা আর একটা কী আসবে এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কী কী আসছে এক্স মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু একবার জিরো লিখবো তাহলে এক্স সমান কত থার্টি আবার এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স সমান কত মাইনাস টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর আসছে তাহলে আমি প্রথমে কি ধরেছিলাম যে এক্স সমান কি এক ডজন কলমের মূল্য ছিল এক্স টাকা তাহলে একটা কলমের মূল্য কখনই ঋণাত্মক আসতে পারে না তাহলে এই উত্তরটা আমাদের আসবে না তাহলে এক ডজন কলমের মূল্য কত হবে তিরিশ টাকা তাহলে এক্স যেহেতু ধরেছিলাম এখানে আমাকে অঙ্কে কি জানতে চেয়েছে যে কমার পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য নির্ণয় করি তাহলে কমার পূর্বে আমি ধরেছিলাম এক্স তাহলে কমার পরে হয়েছিল এক্স মাইনাস এক্স তাহলে কমার পূর্বে দামটা কত তিরিশ টাকা এই তিরিশই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো এই দশের এম সি কিউ প্রশ্নগুলো দেখো এখানে বলেছে একটি দীঘাত সমীকরণের বীজের সংখ্যা আচ্ছা দীঘাত সমীকরণ মানে প্রথমে আমরা কী বুঝি এটা অনেক আগেই বলে দিয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা হলো একটা দীঘাত সমীকরণ সমান জিরো এবার এই সমীকরণে বীজের সংখ্যা এতক্ষণ আমরা যে সব সমাধানগুলো করে এসছি আমরা সব দেখেছি যে এক্সের দুটো করে মান বেরিয়েছে তাহলে এক দীঘাত সমীকরণে বীজের সংখ্যা কত হবে দুই বীজের সংখ্যা হবে দুটি এরপর দুয়ের দাগে বলেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো দীঘাত সমীকরণ হলে এখানে কি হবে দীঘাত সমীকরণ হলে এ এ নট ইকুয়াল টু জিরো না বি নট ইকুয়াল টু জিরো না সি নট ইকুয়াল টু জিরো না কোনোটিই নয় আচ্ছা দেখো দীঘাত সমীকরণ কেন বলছি কারণ এখানে এক্সের ঘাত দুই আছে পাওয়ারে দুই আছে তাই দীঘাত সমীকরণ এবারে আমার যদি এখানে এক্সের ঘাতই যদি না থাকে অর্থাৎ এই এক্স স্কোয়ার এই স্কোয়ারটাই যদি না থাকে এটাকে কীরকম লিখব যদি এ সমান আমি জিরো ধরি তাহলে এখানে কী হবে জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে এখান থেকে এই পার্টটা তো উঠে যাবে কারণ জিরোর সাথে যাই গুণ হবে জিরো তাহলে কী থাকছে বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এটা তো আর দীঘাত সমীকরণ রইল না এক্সের ঘাতে তো এবার ওয়ান হয়ে গেল তাহলে দীঘাত সমীকরণ আর থাকলো না তাহলে যদি এ ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় দীঘাত সমীকরণ তাহলে হবে না তাহলে একটি দীঘাত সমীকরণ হলে এ নট ইকুয়াল টু অবশ্যই জিরো হতে হবে অর্থাৎ এর মান কখনোই জিরো হওয়া যাবে না তাহলে দীঘাত সমীকরণে বীজের সংখ্যা হতে গেলে কী হতে হবে এ নট ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের অ্যান্সার এরপর তিনের দাগে দেখো একটি দীঘাত সমীকরণে চলের সর্বোচ্চ ঘাত দেখো এখানে এটা একটা দীঘাত সমীকরণ এই দীঘাত সমীকরণে যে চল এটা তো এক্সের চল রয়েছে এখানে সব এক্স রয়েছে এক্সের চল চলের সর্বোচ্চ ঘাত কত এক্সের স্কোয়ার রয়েছে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঘাত দুই 
তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে বিয়েরটা দুই অ্যান্সার এরপর দেখো এখানে বলেছে চারের দিকে বলেছে ফোর ইন্টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু সমান ফাইভ ইন্টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি সমীকরণটি রৈখিক দীঘাত ত্রিঘাত না কোনোটি নয় আচ্ছা এটা করার জন্য আমাদেরকে অঙ্কটাকে আগে টুকতে হবে সমাধান করতে হবে তবেই বুঝতে পারব ফোর ইন্টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি আচ্ছা শুধু কি করব না এগুলোকে আমি গুণ করে দেব তাহলে পাঁচ চারে কুড়ি কুড়ি এক্স স্কোয়ার চার সাথে আঠাশ মাইনাস আঠাশ এক্স প্লাস চার দুয়ে আট এখানে পাঁচ চারা কুড়ি এক্স স্কোয়ার মাইনাস পাঁচ ছয় তিরিশ সরি পাঁচ ছয় তিরিশ এক্স প্লাস প্লাসে প্লাস তিন পাঁচে পনেরো এবারে সব সংখ্যাগুলোকে একদিকে নিয়ে আসবো দেখো এখান থেকে কুড়ি এক্স স্কোয়ার আর কুড়ি এক্স স্কোয়ার এদিকেও প্লাস এদিকেও প্লাস তাহলে এই দুটো কেটে যায় না এটা এদিকে এলে তো মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস তখন এমনিই কেটে যাবে এবার দেখো মাইনাস আঠাশ এক্স আছে আর এদিকে রয়েছে মাইনাস তিরিশ এক্স তাহলে এটা এদিকে এলে প্লাস তিরিশ এক্স হবে প্লাস তিরিশ এক্স প্লাস এইট আছে আর প্লাস পনেরো আছে ওদিকে ওটাকে এদিকে আনলে মাইনাস পনেরো সমান জিরো তাহলে এখান থেকে কী হচ্ছে প্লাস মাইনাসে মাইনাস বড় সংখ্যা তিরিশ তাহলে প্লাস হবে তাহলে টু এক্স আর এখানে বড় সংখ্যার আগে মাইনাস রয়েছে এই দুটোকে বিয়োগ করলে আট সাথে পনেরো টু এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা এখান থেকে আমি কি করতে পারি টু এক্স সমান সেভেন লিখতে পারি সেভেনটাকে ওদিকে নিয়ে চলে গেলে তাহলে এক্স সমান হচ্ছে সেভেন বাই টু তাহলে এই যে সমীকরণটা বলছে এই সমীকরণটি রৈখিক দীঘাত না ত্রিঘাত আচ্ছা দীঘাত তো আর থাকলো না যেহেতু এক্স স্কোয়ারের পার্টটা কেটে গেছে তাহলে দীঘাত তো নয় আর ত্রিঘাত হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠছে না তাহলে সমীকরণটা কি হবে না এটা একটা অপশান এর উত্তর হবে রৈখিক এটি একটি রৈখিক সমীকরণ এরপরে পাঁচের দাগটা দেখো বলেছে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ইকুয়াল টু সিক্স সমীকরণটির বীজ অথবা বীজ দয় জিরো সিক্স নাকি জিরো সিক্স নাকি মাইনাস সিক্স এটা খুবই সহজ দেখো কিভাবে করব বলেছে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ইকুয়াল টু সিক্স দেখো উপরে একটা এক্স নিচে একটা এক্স তো এটা তো ইজিতে কেটে যায় তাহলে উপরে একটাই এক্স পড়ে রয়েছে এক্স সমান সিক্স তাহলে এর বীজ দয় কি হচ্ছে বীজ দয় তো হচ্ছে না দুটো বীজ হচ্ছে না একটাই বীজ আসছে এখান থেকে তাহলে বীজ কি হবে না ছয় তাহলে এখানে কি লিখব যে বীজ সমান হচ্ছে ছয় এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটির পাশে থাকবে এবং যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে